الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عسم من فتنة الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى نمر لك الكلم برأيلم سيغرك برن عملاك غيم إهتلم برتلم إذن الله سبحانه وتعالى برأيوجنا نلغيم شيدا نكره كما راكتا مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم سورة القحف من الوچو کنڈ دجالی فتنے بشدیگر اکنڈ دنڈ آموگ پرباشنا مان دنڈ ملیالا پیورتنا مان دنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم Allah itu indah anda perwaja kanan. Abad ini selesa minyak perwaja kan beran beran illa. Di nama lada bishaa saman. Di peramama ya sattya man. Tapi sallallahu alaihi wasallam khatamul lambiya iwal mursali nan. Manusia kita kini marga darshan dalgan. Allah subhanahu wa taala daya berna ayat manusian dan tempuran. آدم علیہ السلام مدل تڑکم گروہ جا آ مہتا آیا پرواجہ کا پریم پرم برے کی منشن نلگنا آدمی یا بودن تن منشن نلگنا ادیاب ننگل کے پرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اوڑے اندیم گروہ چو یننان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اندہ برنیال ادن جارتم انہیں پودی نبی ورانی اللہ انہیں اللہ انہیں باغت تنم Anggana itu marga darshana tinne, anggana itu beri gani keline, anggana itu mulia guna 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 ngalai, logat tinne sambahan aja gini tinne, orang perwaja gan ini beri gak illa. Kenapa beranjal? Ini logat tu beran ini kena muruan sambah vegas ngalai petiim. Ah sambah vegas ngalai lani berarti kena segala bahaya naya ngalai petiim. Habib ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namuk perannya dengan itu undur yang anda dengar itu. Logat itu berani dikit, namu kya ma ayat, semua karya yang ada peti. Habi ba ayat, nabisal Allahu alaihi wasallam perannya dengan itu undur itu matra malah. Adine enggan ayat, namu labu mugi kiri kian dade. Enggan ayat, namu berunda perbincangan dada mumbil, perdisan dikal kum mumbil, adine teranam cie kian dade. A perbincangan dada peti matra malah, adine perihara yang ada peti, nabisal Allahu alaihi wasallam. Nampak parangnya dandet turun. Ellah kala katanggal ilum, abu mugi rekanda sahaja jengal lavastagal, adinda yadar tenggal, adine nijastidi, adine hakikat, adu manusia kiri, adine neeridan ulla riri, a oru samayatu mawalam bi kenda margam, adellam dandet habi bai nabisul Allahu alaihi wasallam parangnya dandet turun, paksa nampul manusia kanam. Aduh manusia kalau nama le sembunyi cerita dalam, fauri, or sakterin, walau ada petunjuk nama le diri ceri orang, 
വളരെ അടിയന്തരമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണത് കാരണം ഇനി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ ചരിയിലൂടെ ഹദീസുകളിലൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആശയ സമുദ്രത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന സമ്മാനിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആശയ പ്രകാശത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയണം ചിലപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല മഹാനായ വരാനുള്ള ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്ന സഹാബിയാണ് മഹാനായ ഹുദൈഫ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അമീനാണ് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി സംശയമുണ്ടാകുമ്പോ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു പോലും സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് മഹാനായ ഹുദൈഫ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിനോടാണ് ഹുദൈഫ് അലി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ കാര്യമാണല്ലോ ഈ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഹദീസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് വിസ്മരിച്ചിരുന്നു ഞാനത് ഓർത്തിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഹദീസിൽ പറയപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പിന്നീട് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ആ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച വചനത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഓർക്കുക സഹാബി മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഏതുപോലെ എന്നാൽ ഒരാളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ അദൃശ്യനാണ് അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അയാൾ മുന്നിൽ വരികയും അയാളെ കണ്ടു പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതുപോലെ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളും കാണലും കൂടി ആ അറിവ് സമ്പൂർണമായി തീരുമോ അതുപോലെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു തന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അത് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അവ്യക്തതയെല്ലാം നീങ്ങി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഫിത്തിനയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സവിസ്തരം പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ അതിൽ കുറെ ഇസ്രായേലി റിവായാത്തുകൾ കുറെ പുരാതനമായ തെളിവിന് യോഗ്യതയില്ലാത്ത പലതും പിന്നീട് അതിൽ കടന്നുകൂടി ചിലപ്പോ കടന്നുകൂടുക മാത്രമല്ല ആരൊക്കെയോ മനഃപൂർവ്വം കടത്തിക്കൂട്ടുക കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം കാരണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ വചനങ്ങൾ അതത്ര കൃത്യമായി നിലനിന്നാൽ ഉമ്മത്തിന് ഓരോ കാലഘട്ടം എത്തുമ്പോഴും ആ കാലം ഏതാണ് എന്ന ബോധ്യമുണ്ടാകും അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ ഉമ്മത്ത് കാലഘട്ടം ഏതാണെന്നറിയാതെ കുഴയണം ദുർഗ്രഹമാകണം അതിനുവേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം കുറെ സംഭവങ്ങളെ കെട്ടിച്ചമച്ച് ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയതും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലയ്ക്ക് ഒരായിരം നന്ദി അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല മുൻഗാമികളായ മുഹദ്ദസിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യട്ടെ അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടുപെട്ട് ഓരോ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിന്റെ നിവേദന പരമ്പരകളെ ഭംഗിയായി പരിശോധിച്ച് അതിലൊക്കെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിവായത്തുകൾ തിരിച്ചറിയാനാകാതെ മാർഗദർശ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല റിവായത്തുകൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ ആ റിവായത്തുകളൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ഒരു ദുർഗതി നമുക്ക് കൈവരുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പലതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കാരണം പലതും ഹദീസിന്റെയും ഖുർആാനിന്റെയും ഒക്കെ പൊതുവായ ഒരു ശൈലി തന്നെ ആലങ്കാരികതകളാണ് അതിൽ പലതും അതിൽ കൂടുതലും വ്യംഗ്യമായ പ്രയോഗങ്ങളാണ് വളരെ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിവരിക്കുകയല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും ആ പ്രവചനങ്ങൾ പുലർന്നു വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക അള്ളാഹു ഇതിനെപ്പറ്റിയാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണല്ലോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക ആ സംഭവം പുലർന്നു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അത് മുന്നിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ കുറെ ഇസ്രായേലി റിവായത്തുകൾ ഹദീസിലുള്ള കുറെ 
മനസ്സിലാകാത്ത പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ആശ്ചര്യജനകമായ സ്ഥിതിവിശേഷമായിരിക്കും ഒരു അതിശയോക്തിപരമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ള തീർത്തിട്ടുണ്ടാവുക പലരും അത് ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ദിനേന നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസിലൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിന്റെ ആയത്തുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു മറ്റൊരു കാരണം ഉണ്ടാകാം ആ കാരണം വഴി ഈ നിവേദനങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങളെ തീർത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് സംഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ അറിവിന്റെ സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നുള്ള മീഡിയകളാണ് ഭൗതികത നമ്മളെ വല്ലാതെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങൾ അത് ഭൗതികതയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മീഡിയകളുടെ ശക്തമായ അതിപ്രസരം നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു മീഡിയകൾ പറയുന്നതിനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മളെ വല്ലാതെ മൂടിപ്പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് സാധാരണക്കാര് മാത്രമല്ല അലിമീങ്ങളും ദിനിന്റെ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവരും ഒക്കെ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു ഇത് കാരണമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കൽ ദുഷ്കരമാകുന്നു ഏതുവരെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഈമാനികമാകുന്നില്ലയോ ഏതുവരെ നമ്മുടെ ചിന്താധാര ഈമാനികമാകുന്നില്ലയോ നമ്മളുടെ ചിന്ത മീഡിയകളിൽ നിന്നും പറിച്ചു മാറ്റി ഭൗതികതയിൽ നിന്നും പറിച്ചു മാറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാക്കിയില്ലയോ അതുവരെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മറ്റൊരു കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ സംഭവങ്ങളെ ഹദീസുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹദീസുമായിട്ട് ഹദീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു അന്ത്യനാളിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ മുമ്പേ വരാനുള്ള കാര്യമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു വന്ന കാര്യം ഹദീസി വന്ന കാര്യമാണ് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കിയാമെന്നാൾ അത്ര അടുത്തൊന്നുമല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് അകലെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹദീസുകളിൽ അങ്ങനെ വ്യക്തമായ വാക്കുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് തീയാമത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണെന്നോ വളരെ അടുത്താണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഹദീസുകളിൽ അതൊന്നും പറയാതെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അതിനെ ഏത് സമയത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇന്ന് ഉമ്മത്തിൽ ഉമ്മത്തിനോട് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മത്തിനോട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്നല്ല ലോകമെമ്പാടും ഉമ്മത്തിനോട് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മത്തിനോട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളെ ഖുർആൻ സുന്നത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം താമസം വന്നുകൂടാ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് താമസം വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ മിസ് ഗൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി തീരും അവസാനം നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുമ്പോ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോ പിന്നെ അതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള സമയം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഈ വിഷയങ്ങളെ ഉടൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദജാലിനെ പറ്റി ദജാലിന്റെ ഫിത്തനയെ പറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങളിൽ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുമുണ്ടാകും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നമസ്കാരത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യുന്നതായി സഹീഹിൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാം അള്ളാഹു മിൻ മിൻ അദാബിൽ ഖബർ വാഴുദിപ്പിക്ക മിൻ ഫിത്നത്തിൽ മസീഹി ദജാൽ അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് ഞാൻ ഖബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും കാവൽ തേടുന്നു ദജാലിന്റെ ഫിത്നയിൽ നിന്നും നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു ാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് കാണാം സൃഷ്ടിപ്പ് മുതൽ ലോകാന്ത്യം വരെ വരാനിരിക്കു
ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്തനേക്കാൾ കഠിനമായ കടുപ്പമേറിയ വേറൊരു ഫിത്തനയും വരാനില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്തന അത്ര കടുപ്പമേറിയതാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാഠിന്യമുള്ള ഫിത്തനയാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഫിത്തനയാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഫിത്തനയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് കാണാം ഇനി ഉന്തുറുക്കുമോഹു ദജ്ജാലിനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളെ താക്കീത് ചെയ്യുകയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് അമാമിൻ നബിയിൻ ഇല്ല അന്തറഹു കൗമഹു ഞാനെന്നല്ല മുൻകഴിഞ്ഞ സകല പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ ജനതയ്ക്ക് ദജ്ജാലിനെ പറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലക്കത് അന്തറ കൗമൻ നൂഹൻ കൗമഹു മഹാനായ നൂഹ് അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ ജനതയോട് ദജ്ജാലിനെ പറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എത്ര കാലം മുമ്പാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഒരൊറ്റ പ്രവാചകൻ പോലും തന്റെ ജനതയ്ക്ക് ദജ്ജാലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതില്ല അത്ര ഭീകരമായ അപകടകരമായ ഫിത്തനയാണ് ദജ്ജാലിന്റേത് ഫിത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷണം കഠിനമായ പരീക്ഷണം ഒരു വസ്തുവിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി ഫിത്തന എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ദുർഗ്രഹമായിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനാകുന്നത് അതിനെ പറ്റി ഫിത്തന എന്ന് പറയില്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ കുഴയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഫിത്തന എന്ന് പറയുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ദജ്ജാലിനെ പറ്റി പേരെടുത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പരിശോധിച്ചാൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ എവിടെയും ദജ്ജാൽ എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദജ്ജാൽ എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എവിടെയും ഇല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ദജ്ജാൽ എന്ന വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് കാരണം ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഖുർആാൻ മാത്രം മതി എന്നാണ് ഖുർആാൻ മാത്രം മതി നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് അവർ നിഷേധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഫലത്തിൽ നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുടെ നിസാലത്തിനെ നബൂവത്തിനെ നബിതങ്ങളെ ഇത്താഹത്തിനെ അവർ നിഷേധിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഖുർആാൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ദജ്ജാലിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ദജ്ജാൽ എന്നൊരു വാക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല ചില മഹാന്മാർ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി മഹദ്യസുകളായ മഹാന്മാർ ദജാലിനെ പറ്റി വന്നിട്ടുള്ള നിവേദനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദജാലിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഖുർആാനിന്റെ അധ്യാപനം നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് കാണാം ആരെങ്കിലും സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ആയത്തുകൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയാൽ അവൻ ദജാലിന്റെ ഫിത്നയിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതനാകുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും ദജാലിനെ കണ്ടാൽ അവൻ സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ പ്രാരംഭത്തിലെ ആയത്തുകൾ ഓദിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി ചില റിവായത്തുകളിൽ കാണാം ആരെങ്കിലും സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്തുകളെ മനഃപ്പാടമാക്കിയാൽ ആരെങ്കിലും സൂറത്തുൽ കഹഫ് അതിന്റെ ആദ്യവും അവസാനവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയല്ല ആദ്യവും അവസാനവും പാരായണം ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് പാരായണം ചെയ്തില്ല എന്നാൽ അവന് പ്രകാശമുണ്ടാകും അവന്റെ അവന്റെ മുഴുവനും എന്നാൽ ആരെങ്കിലും സൂറത്തുൽ കഫിനെ പൂർണ്ണമായി പാരായണം ചെയ്താൽ അത് അവന് ആകാശ ഭൂമികൾക്കിടയിൽ പ്രകാശം നിറയ്ക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായി തീരും ഏതാണ് ഈ പ്രകാശം ഈ പ്രകാശം സൂറത്തുൽ കഹഫിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആണ് ഒരു അകക്കാഴ്ചയാണ് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ധാരാളം ഹദീസുകൾ സൂറത്തുൽ കഹഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സൂറത്തുൽ കഹഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദജാലിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അബു സയ്ദുൽ ഖുദിരി അബു ദർദാർ അലി അള്ളാഹു അനഹു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അമർ അലി അള്ളാഹു അനഹു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അനഹു തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ ഈ ഹദീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹദീസുകളെ റിവായത്ത് ചെയ്തതായി നമുക്ക് കാണാം ചുരുക്കത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ദജാലിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച ഖുർആാനിൽ എവിടെയാണ് എന്നും അതിനുള്ള പരിഹാരം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഖുർആാനിലെ ചർച്ച എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില മുഫസ്സറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂറത്തിന് ഒരു ഫലീലത്ത് പറയപ്പെട്ടാൽ ആ സൂറത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു അസർ പറയപ്പെട്ടാൽ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഫലനമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ ആ സൂറത്തിന് ആ ആ പ്രയോജനവുമായി ആ പ്രതിഫലവുമായി ആ ശ്രേഷ്ഠതയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടാകും പദം കൊണ്ടല്ല ബന്ധം അതിന്റെ ആശയം കൊണ്ട് അതിന്റെ മസ്മൂൻ കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രമേയം കൊണ്ട് ആ ശ്രേഷ്ഠതയോട് ആ സൂറത്തിന് ബന്ധമുണ്ടാകും ഇവിടെയാണ് ഖുർആാനിക പണ്ഡിതന്മാർ ദജ്ജാലി ഫിത്തിനെക്കുള്ള പരിഹാരം എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താം എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതിന്റെ രാമുഖം മാത്രമാണ് ഒന്ന് ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്തിന ഏറ്റവും ഭീകരമാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവർ വളരെ തുലോം തുച്ഛമായിരിക്കും അധികം ആളുകളും അതിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയായിരിക്കും രണ്ട് സൂറത്തിൽ കഹഫിൽ ജൂജിനെ പറ്റി പദം സഹിതം അള്ളാഹ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ സൂറത്തിൽ അമ്പിയായിലും യജൂജിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച കാണാം നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള അവസ്ഥകളും സാഹചര്യങ്ങളും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ വീക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ദജ്ജാലി ഫിത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല എത്ര വലിയ ജേണലിസ്റ്റ് ആയാലും എത്ര വലിയ പത്രപ്രവർത്തകനായാലും എത്ര വലിയ മീഡിയ മീഡിയയുടെ അധിപനായാലും എത്രയധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡേറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെങ്കിലും സ്വന്തം നാട്ടിലെ സ്വന്തം കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പോലും അവനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല സാധിക്കില്ല വളരെ കുറവാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ഫിത്തിനെ ദജാലിനെ പറ്റി ദജാലി ഫിത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ഏതാണ് എന്താണ് എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സംഭവ വികാസങ്ങളെ വായിച്ചെടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ടാകൽ ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വ്യക്തതയെ വിശദീകരണത്തെ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് കാര്യം എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ എത്ര കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണോ ഒരു കാര്യം അത് മനസ്സിലാക്കാതെ മോമിനായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പൈശാചിക ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഖുർആാൻ പറയാതെ വിടുമോ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അത് നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരാതെ വിട്ടേക്കുമോ ഒരിക്കലും സാധ്യതയില്ല അതിനാൽ എല്ലാ നാട്ടിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരായ ആലിമീങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കൽ ആവശ്യമാണ് എന്നല്ല മുഴുവൻ ആണുങ്ങളും മുഴുവൻ പെണ്ണുങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ഞാനൊരു ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമാണ് എന്റെ പരി പരിമിതമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയം നിർബന്ധിതമായി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ ഉദ്യമത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ദജാലിന്റെ ഫിത്തിനെ പറ്റിയും യജൂജ് മാജൂജിനെ പറ്റിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സുഹൃത്തുൽ കഹഫിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും വിശദീകരണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ തക്കാസകളെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ബോധം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിന്താധാര എല്ലാം നമ്മൾ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കിയാൽ ഇൻഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയക്കോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന വന്നെത്തി നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഇനി അല്പം സമയവും ബാക്കിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മളിലേക്ക് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ആ ദജ്ജാല ഈ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടൽ എളുപ്പമായി തീരുന്നതാണ് നാളെ മുതൽ ഇൻഷാ അള്ളാ സുറത്തുൽ കഹഫിന്റെ മുദാക്കറ ചർച്ച ദജ്ജാലി ഫിത്തനയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമുക്ക് നല്ല തൊഫിത്ത് നസീബാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളടുക്കൽ വരുന്ന മുഴുവൻ സംഭവ വികാസങ്ങളെയും ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും 
നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശീലിക്കുക അള്ളാഹു നല്ല തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഒമാ തോഫിഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് വാഹ്റുദ അവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ